İyi geceler değerli izleyicilerimiz. Adnan Oktar'la sohbetlere başlıyoruz. Bu gece de değerli bir konuğumuz bizlerle. Uyum görüşe hocam. Onu tanıtmak istiyorum kendisi. Tamam buyurun. Bu akşam bir konuğumuz Sayın Doktor Vafik Mustafa. Welcome sir. Kendisi İngiltere'den Mısır asıllı bir politikacı. Bağlı olduğu kuruluşlardan, bahşişçilerden kısaca bahsetmek istiyorum uyum görseniz. Sayın Doktor Vafik Mustafa İngiliz Arap alanının kurucusu ve başkanı. Ayrıca global etik için parlamentolar arası koalisyon kuruluşunun kurucu ortaklarından. İngiltere Mısır topluluğunun eski başkanı. Doktor Mustafa daha, daha evvel İngiliz parlamentosuna aday gösterilmişti ve 25 senedir İngiltere'deki Arap azınlıklarını politikada temsil ediyor. Kendisi aynı zamanda tıp doktoru ve Mısır'daki Arap baharı ile ilgili kitapları var. Arap ve uluslararası basında sık sık demeç vermek üzere kendisinin görüşlerine başvuruluyor. Sizi ziyaretinize geçtiğimiz gün İsrail meclisinde yapılan Barış Kültürü ve Dini Liderlerin Politikadaki Önemi adlı konferanstan geliyor. Hmm. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, onur verdiniz, şeref verdiniz. Mısır ve Türkiye'nin e, çok modern olmaya çok ihtiyacı var. E, sizin inşallah bu konuda güzel emekleriniz olduğunu duyuyorum. Ee, i̇nşallah bu konuda daha da güzel gayretlerimiz olur. Hem Türkiye'nin hem Mısır'ın Avrupa'yı bir ülke olma e, aşamasına gelmesi, hatta daha da iyi olması bütün dünya barışı için, İslam alemi için çok hayırlı olacağını düşünüyorum. İnşallah. I, I believe that uh, Egypt and Turkey have got a lot of similarity. Although in reality Turkey obviously have moved along for almost uh, 90 years, where Egypt have had uh, some troublesome time in the last 50-60 years. That's why we had the Arab Spring and the problem we have with military government, what's called deep state at the moment. And I think uh, Turkey particularly can uh, play a facilitating role and it's well placed for that because it's the only Islamic country which you can connect east-west and uh, at the same time it has proved that Islam and democracy are not incompatible. Islam can work with democracy and democracy can work with Islam and that we have, we have a successful uh, country like Turkey which is, a, I believe, is a very important country because it's a member of NATO and, let's say, one of the world powers and the Middle East country and the, the historical links will be an ideal country to facilitate and to help a change in Egypt and the Arab world after the breakup of the Ottoman Empire. I think uh, I, I look forward for that and I hope there will be some uh, use of this huge experience and links of Turkey. Türkiye gerçekten bu konuda kilit konumda çok güçlü olması gerekiyor. Ee, kendi içinde muhalefetin de e, iktidarla işbirliği yaparak e, bu hayati görevde bir bütünlük arz etmesi gerekiyor. Çünkü sıradan bir görev değil bu yani. Bütün İslam aleminin geleceği mevzu bahis. Bütün Türklük aleminin geleceği mevzu bahis. E, Türkiye'nin örselenmesi, yaralanması, bütün İslam aleminin yaralanması demektir. E, ama Mısır'la da ilişkilerimizin süratle düzeltilmesi gerekiyor. E, modern Mısır'a dönüş için e, Türkiye'nin tabii ki katkıları olabilir ama siyasilerin bunda pek bir gücü olmuyor. Yani olmadı da. E, klasik gelenekçi İslam'ı savunan bir yapıyla karşılaştık. Ben buraya e, Mursi iktidara geldiğinde yakınlarını çağırmıştım Türkiye'ye. Modern bir Mısır için birçok tavsiyede bulundum. Fakat onlar turizmin üstünde durdular. Evet. Ve bu felaket geldi arkasından. E, yine de bir şey değişmez. E, yeniden Mısır'ın e, bölgenin en modern ülkelerinden biri olması için gayret etmek lazım. Ama tabii asıl öncü görev Türkiye'ye düşüyor. Türk hükümetine de bunu ısrarla, rica ile belirtiyoruz. Türkiye'nin Avrupa ülkelerinden daha modern, ultra modern bir ülke olmasının hayati önemini anlatıyoruz. 
Well, the turbulence in the Arab world, as uh, you know, that uh, it is cascading in different countries, like in Saudi Arabia, in Libya, uh, in Yemen, in Syria. Iraq is uh, totally dysfunctional in Libya. Uh, so I think the Arab world really in a huge turbulence. And indeed, Islam itself facing problem because people are confusing political uh, power with the uh, essence and the principles of religion. And I think it's very important. That's why I say Turkish example of, uh, is very important for us all because it's the only democracy in an Islamic country in the world in the Middle East uh, as well, and connecting to Europe. Uh, if we take Malaysia, but Malaysia is far away. It's uh, more or less Southeast Asia. So I think the problem as well is respecting human rights, uh, respecting the youth. The youth who started this uprising in Egypt five years ago and removed the Mubarak, they're disenchanted. They're very angry. They're f disappointed because there's no jobs. There's no future. There's no democracy. When you see a parliament in Egypt, 96% of people do not turn up uh, to vote. That is a worry. Means really, the the the current regime has not satisfied people's needs. Plus, the economy is uh, faltering all time. Egyptian economy is very poor. It's hardly go on two percent. Ama İslam alimin Aydınların bir araya gelmesi lazım. Ya yani sizin gibi değerli aydınların, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Türkiye'deki Müslüman dindar aydınların, aklı başında aydınların bir araya gelerek gelenekçi Ortodoks İslam'ın meydana getirdiği ağır yarayı akılcı olarak ortaya koymaları lazım. Ya yani gelenekçi Ortodoks İslam İslam alemini mahvetti. Ya yani bu durduk yere gelmedi. Yani bir kaynağı var, kökeni var. Buna karşı Kur'an'a dayalı modern İslam anlayışını geliştirmek gerekiyor. Yani çok çok modern. Ee, Avrupa'yı anlamda e, modern, hatta onun da üstünde modern bir anlayışın gelişmesi gerekiyor. İslam'da müzik, heykel, resim hepsinin helal olduğunun bildirilip e, sanatta, teknolojide, bilimde e, çok ileri bir seviyeye gidilmesi konusunda aydınların ortak karar alması lazım. Ee, Müslüman ülkelerde çok fazla aydın var ama gizleniyorlar. Yani ortaya çıkmıyorlar. Ee, yani dindar derken vicdanlı olması yeterli. Yani illa yani koyu dindar anlamında değil mi? Vicdanlı, temiz, e, dürüst, aklı başında insanlar. E, bunlar bir araya gelerek yazık oluyor bu ülkelere. Bu ülkeleri kurtaracak, e, hepsini kardeş yapacak. Bu <gülüyor> dehşetli kavgayı ortadan kaldıracak büyük bir kongre yapabilirler, büyük bir toplantı yapabilirler. Ee, bunun içerisine masonlar da katılsın, tapınak şövalyeleri de katılsın, her türlü aydın grup da katılsın, dindar hocalar, alimler bunlar da katılsın. Ee, yani ya bu zulmü kabul edeceğiz desinler, ya bu modern dünyaya, modern İslam anlayışına döneceğiz desinler. Ee, böyle bir karar alınsın. Yani toplu karara insanlar direnemezler. Yani Türkiye'nin tek başına gücü yetmiyor. Ee, Türkiye'de e, iktidar var. E, AK Parti iktidarı var. Ama AK Parti iktidarı da e, gelenekçi Ortodoks Müslümanlardan çok fazla oy alıyor. Yani mecburen onların da dengesini düşünmek durumunda. Yani doğrudan modern olmaya yöneldiğinde gelenekçi Ortodoks Müslümanları karşısına alma tehlikesi var. Mesela İsrail'e bir parça yaklaşmaya çalıştılar. Hemen Ayuva kalktı Şamata. E, Bağırtı yapmaya başladılar. Hükümet hafiften geri adım attı. Yani belli belirsiz. E, hükümet o kadar özgür olamıyor. Yani hükümeti Avrupa'nın da desteklemesi lazım. Avrupa'da tavır alınca hükümetin hareket etmesi çok daha zorlaşıyor. Gerçi bir göğüs göğüse bir mücadele var ama bence Fransa, İngiltere, Almanya, Avrupa, Amerika hükümeti modernlik şartıyla bütün gücüne desteklemesi lazım. Hem ekonomik yönden hem sosyal yönden Türkiye'yi bir örnek model, modern bir ülke haline getirmesi lazım Avrupa ve Amerika'nın. Yani ideal 
modern bir ülke. Onun sonra İslam alemine sunulması lazım Türkiye'nin. Bakın işte bunlar böyle zengin, kültürlü, bilgili, aydınlar. İslam gayet güzel yaşanıyor. Her yerde camilerde açalım, çok fazla dindar olsun. Kapanmak isteyen kapansın, dekolte hanımlar da dekolte olarak da geçsinler. Müzik resimde olsun. Yani isteyen her fikirde insan olsun. E, masonluk da artık gizli yönünü kaldırsın bence. E, ortaya çıksın. Yani çünkü Türkiye'de çok fazla mason aydın var. Yani binlerce mason aydın var. Çıtlarını çıkartmıyorlar. Yani bu gizlilik kıyamete kadar gelecek diye bir şey yok. Artık ortaya çıksınlar. E, herkes birbirine yardım etsin. Bu felaketi seyretmeyelim. Denizlerde adamlar ölüyor, savaşlarda adamlar ölüyor. Yazık bunlar. Hakikaten cahil, bilgisiz insanlar olabilir bir kısmı. Ama bir yardım etsek hemen düzelirler. Hemen kendilerine gelirler. Yani bütün mesele kültür sorunu. Ee, İngiltere'nin e, derin yapılanmaları bu konuda biraz acımasız davranıyor. Yani cahilse ezelim kafasını e, savunuyor. Amerikan derin devleti de e, cahilse hemen kafasını ezelim kafasında oluyor. Halbuki cahile acımak lazım, merhamet etmek lazım. Yani tipini beğenmiyor, ezmeye kalkıyor. Cahil görüyor, ezmeye kalkıyor. Yani, yani eğitilirse, değil mi? Kültürde olursa o kendini düzeltir ve en iyi şekilde gelir. Ama benim işte ilk düşündüğüm o. Yani Türkiye'yi bir örnek model haline getirmesi Avrupa'nın ve dünyanın. Mesela gereksiz bir Türk nefreti var, öfkesi var. Tamam cahil Türkler var, akılsız Türkler de var, zalim olanlar da var. Ama genel olarak Anadolu insanı güzel huylu, evet. güzel ahlaklı ben biliyorum. Evet. Ya Anadolu birçok yere gittim ben. Merhametli insanlar. Yani böyle acımasız Türk imajını bir kere kaldırmak lazım. Velem ki öyle olduğunu düşünse bile bu eğitimden ortadan kalkacağına göre. Evet. Değil mi? Evet. E, Türkiye'ye abansınlar. Müthiş bir kültür politikası olsun. E, müthiş bir ekonomik destek sağlasınlar. E, Türkiye bütün İslam aleminin böyle parmak sıracağı mükemmel bir ülke haline gelsin. Türkiye'nin öncülüğünde bütün İslam alemini çözelim. Zincirleme. Mesela sırada Mısır olsun, sırada Suriye olsun. Mesela Suriye çok dostane yaklaşalım. Sevecen yaklaşalım. Yani hangi grup olursa olsun merhametle yaklaşmak lazım. Bence yani terörist dahi olsa yine merhametle yaklaşıp eğiterek doğru yora getirmek lazım. Yani böyle illaki öldürerek halledelim mantığı değil de eğiterek, bilgilendirerek netice almak mümkün. I think what you've said is very clear that we need to start somewhere public diplomacy where we can connect with people because not just regimes and government to government. I think what you have said I actually in the Interparliamentary Coalition for Global Ethics, we talked about ethics in politics. Ethic, uh, politics not just for sake of getting into power, is to get people educated, get people together. And I feel the Arab world is really having this important link with Turkey, uh, which you mentioned. I'm, I'm all for it, and I, I think it's a very healthy, very good start. Because where, where else can we start? The, this is the only country, all the Arab world, one day, or for hundreds of years, were under the Ottoman Empire influence or government. So I, I think it will be a very good start. And uh, I'm, for it, I'm very happy to come next week to Turkey and uh, Help and all this organization you mentioned is very important for civil society organization, non-governmental organizations. I think it's very important if we can develop it and uh, get the European Union to support us. Particularly, Turkey has got a very special relationship with uh, European Union. Turkey is the bridge between Europe and uh, and East, and uh, I think it will be very effective and uh, very useful. And as well, will be. Uh, good start and people will be able to trust it as well. Biz büyük abi olduğumuzu iddia etmiyoruz. Yani Türkiye olarak biz hizmetçi olduğumuzu iddia ediyoruz. Ya büyüklük Allah'a yakışır. Büyüklük iddiası felaket getirir. Hiçbir şekilde ben bu mantığı kullanmak istemem. Ee, biz büyük değiliz, toprağız. Yani Allah'ın herhangi bir kuluyuz. Allah'ın hizmetçi olan Müslüman alemine köle olarak görevlendirdiği kullarız. 
Yani hizmetçilikten başka bizim bir görevimiz olmaz. Dolayısıyla büyüklük ifade eden hiçbir kelimeyi kabul etmeyiz. Ee, ama İslam aleminin tabi aydınlanması için e, Mısır e, hakikaten aydını çok olan bir ülke. Filistin de öyle aydını çok olan bir ülke. Ama öfke ve sevgisizlik çok yaygın. E, sevgisizliğin kaldırılması gerekiyor. Büyük bir zehir bu bela. Yani sevgi eksikliği. E, sevginin gelişmesi için de tabi Allah inancının güçlü olması gerekiyor. Allah insanları sevmesi gerekiyor. Bir de her gruba karşı sevgi duyulması lazım. Mesela bir Musevi nefretinin mutlaka kalkması gerekiyor. Bu çok uğursuzluk getirir. Mesela bir Mason nefreti, e, Tapınak Şövalyesi nefreti, efendim ne bileyim Hristiyan nefreti, Budist nefreti yani bu, bunların kalkması gerekiyor. E, nihayet hepsi Allah'ın kulu. Şefkatle akılcı yaklaştığımızda bunlar makul insanlar olduğunda yani insanlığa zararlı insanlar olmadıklarında kimseyi rahatsız etmez. Yani hiçbir mahsuru da yok. Ve zaten Allah Hristiyanların olacağını, Musibilerin olacağını da söylüyor. Bu bize bereket getir. Mesela Hristiyan çok fazla Mısır'da. Benim bildiğim yani eskiden çoktu. E, Türkiye'de de çoktu ama sayılar gittikçe azaldı. Yani gereksiz bir sokak baskısı var. Yani Hristiyan'a karşı bir bazı insanlarda bir öfke var. E, hükümet tabi bu konuda şefkatli. Yani Tayyip Erdoğan hükümeti sert falan diyorlar işte diktatörlüğe yatkın falan diyor ama ben tanıyorum Tayyip Erdoğan'ı. Yani yakından tanıdığım birisi. Mazlum bir insan, bir Anadolu delikanlısı, bir Anadolu insanı öyle e, sert uslu bu tamam oluyor ama yani Türkiye'ye bir şey olacak diye korktuğu için oluyor. Yani vatana bir zarar gelecek, millete bir zarar gelecek, İslam'a bir zarar gelecek diye çekindiği için o agresif tavrını meydana getiriyor. Yoksa yani karınca ezmez bir insan ben biliyorum. Ya yani kendi halinde bir insan. Ama hakikaten bir vatan sevgisi, bir İslam sevgisi, Müslümanları koruma içgüdüsü çok güçlü bu insanda. E, kendileri çok ezdirdi zaten. Kamuoyuna da ezdirdi, dünyaya da ezdirdi. Ya yani Şu an meydana gelen muhalefetin nedeni o. E, kendini ezdirdi ama çok faydalı da işler yaptı. E, şu aşamada e, yine yeniden e, bir e, akılcı destek sağlanırsa AK Parti hükümetine, yani Tayyip Hoca'ya da benim kanaatim çok güzel bir atılım yapabilir. Çünkü şekli yani İslam alemine böyle öncülük yapmak, iyilik yapmak, güzellik yapmak ve modernlik. AK Parti mesela Tayyip Erdoğan'ın ilk bakış açısı modern değildi. Gelenekçi ortodoks bakış açısı vardı. Ama sonra modern İslam anlayışını istedi. Bunu gördük. Fakat bağ nazarında dengede tutulması gerekiyor. Tabii o çok zor oluyor. Yani her ülkede çok fazla bağınız var. Ama aydınlar çok güçlü bir çıkış yaparsa sizler gibi. Türkiye'de mesela çok kale, en az mesela 7 bin mason var Türkiye'de. Fakat hep gizliler. Kendilerini belli etmiyorlar. Birçok devletin kurumunda, birçok siyasetçi mason. Yani çok kilit noktalar da var. Yani bir gün mesela hepsi birinin ortaya çıksa adamlar şok olur. İnsanlar şok olur. Gereksiz bir öfke var. Ee, Musevilere karşı şefkat, Masonlara karşı şefkat, tapınakçılar, tapınak şövalyelerine şefkat, Hristiyanlara şefkat, hatta ateistlere şefkat e, çok bereketli bir gelişmeye sebep olur. E, Türkiye'nin de bu güzelliğe adım atmaya çok niyeti var benim gördüğüm. Onun için Avrupa'nın gereksiz hükümete baskı yapması yersiz, onun yerine geçecek şu an bir hükümet yok zaten. Yani bu görev yapacak bir hükümet yok. Ee, sol var ama sol PKK ile de barışık olmak isteyen bir uslup içinde bir evet. kısmı. Yani bir garip hal var. Ee, ama sizin yani bu konuda iyi niyetli yaklaşımınızı ben gördüm. Demek istediğimi anladığınızda gördüm. Ee, birlikte yani daha geniş ekiplerle bunları görüşelim. Yani İngiltere'de de görüşelim. Lordlar Kamerası'nda da görüşelim. Oradaki insanlarla tanışalım. Yani gereksiz bir öfke, gereksiz bir ön yargı olmasın. Bunu ortadan kaldıralım. Yani bu Türk öfkesi de çok yersiz. Yani tamam cahil Türkler var ama eğitiriz. Yani çok fazla da aydınımız var. Cahil çok ama aydınımız da çok. Yani o bizim için dert olmaz. Yani gereksiz bir öfke, gereksiz bir korku. Bunun da ortadan kalkması gerekiyor. Ee, Türkiye'yi iyi değerlendirip bütün dünya dengelerinin kurulmasında Türkiye öncü rol alabilir. Ama siz değerli ee, büyüklerimizin diyeyim, değerli aydınlarımızın, 
değerli insanlarımızın katkıları da çok önemli tabi. Hiç bağlantıyı kesmeyelim. Say, say, I agree totally with you. And the good thing about having institutions like in Turkey always keep the government active and accountable to its own people. And that's Erdogan is, and that's why country is have been prospering under his leadership. And I think it's important uh, to see this link of reform of Islam. For example, Muhammad Abdu, uh, the Grand Mufti of Egypt uh, 100 years ago, who lived in Turkey for a while as well, he was a Freemason, for example. He was a Grand Mufti of Egypt. He understood modernity and he understood Islam cannot be practiced the way Wahhabism is practiced in uh, Saudi Arabia or, or medieval way. So I think it's important to uh, link with all this organization, uh, was it uh, the Masons or Rotary or a lot of hundreds of organizations and human rights organizations which we should link with them and we should link with think tanks. Think tanks can give us a lot of uh, valuable uh, insights about the problems which the uh, Muslim world because we in Arab world I find we're not willing to think deep into the real problem. We always shelved into conspiracy of somebody else and that's why when the Ottoman Empire broke down at the end of the First World War, it broke so suddenly that the Arab world were lost, was but just were for grabs. They, uh, all these lines of between different Arab countries are just straight lines, and divided families, divided villages, and it was very traumatic. And I think we're still paying for it today. Ben daha önce anti masonik bir yazar olarak. Biliniyordum. Yani masonluğu dünyada işte çökerten, Türkiye'de de çökerten bir insan olarak yöneliyorum. Fakat aslında öyle değildi. Yani ben masonluğu bütün çıplak yönleriyle anlattım. Darwinist materyalist yönünün yanlış olduğunu anlattım. Ee, sonra ama kendim 33 dereceli mason oldum. Ee, ve masonluğun e, makul, e, insancıl bir sistem olduğunu anlattım. Ama benim anlatımım masonların kendini savunmasının bin misli daha etkili oldu. Mesela şu an Türkiye'de bir mason muhalifliği yok. Yani çok usulü, çok ağız ucuyla söylüyorum. Çünkü ben bu konuyu çok iyi bilen bir insanım. Yani çok çok araştırmış bir insanım. Ya yani masonluk aleyhinde bütün bilgileri bilen bir insanım. E buna rağmen kendim mason oluyorsam bir bildiğim vardır demektir. Yani çünkü anormal bir müesseseyi ben ayakta tutmaya gayret etmem. E demek ki bir güzellik, bir doğruluk var. Onun için artık masonların da ortaya çıkma zamanı geldi diye düşünüyorum ben. Rotaraklarında, e, Lions, e, işte Diners, Pulp falan hepsinin. E, çünkü hepsi aydınlığa çok kaliteli insanlar. E, Müslümanlar aydınlığa işte mesela İran'da çok güçlü masonluk. Ama çok gizliyorlar. Devlet yönetiminde çok güçlü. Suudi Arabistan'da çok güçlü. Hindistan'da, Pakistan'da çok güçlü. E, Türkiye'de de çok güçlü. E, ama bu Acıyı seyretmenin bir alemi yok. Müslümanların aydınları çok fazla, aklı başında aydınları. Ama gururlu büyük insanlar da var, büyüklük hissi içinde olanlar. Fakat masonlarda bir tevazu kültürü var. Daha mütevazi, daha aydın, daha kabili hitap, yani konuşulabilen, e, dengeli tutarlı insanlardır. Masonluğun güzel yönü bu. Yani her fikirde insan vardır masonluk içinde. Ama e, kabili hitaptır, yani konuşabilirsin. Bir şey ikna edebilirsin, anlatabilirsin, katı değildir. Yani insancıl bir bakış açısı vardır. E böyle olduktan sonra bu İslam aleminin zaten en çok ihtiyaç duyduğu yapı demektir. E, i̇nşallah e, Amerikan'ın da öncülüğünde, İngiltere'nin de öncülüğünde e, bu felaketi kökten bitirecek e, sevgi dolu, akılcı, kültürlü, kaliteli, sanatın en güzel yaşandığı bir dünyaya doğru bu karanlık sistemi çevirelim. Ama tabii sizlerin desteği öncülü bizim için çok önemli. It will be great honor for me. Uh, be great honor for me to work with you and I'm really happy I've been invited here. Thank you. Çok teşekkür ederim. Allah size uzun ömür versin, sağlık, sıhhat versin, nurunuzu artırsın. Dün de değerli misafirlerimiz vardı. 
Onlar da çok nurlu, çok değerli ve dünyanın güçlü insanlarındandı. Siz de öyle sözü geçen e, kaliteli bir aydınsınız. Allah sayınızı artırsın, güç kuvvet versin, nurunuzu artırsın, kötülerden sizleri korusun, iyilerle beraber etsin. Thank you. Thank you. <gülüyor> Teşekkür ederim.